வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா அதில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் த கொஸ்டின் அஸ் மதர் இஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அஸ் ஓல்டர்ஸ் ஹெர் டாட்டர் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் த மதர்ஸ் வில் பி ஃபோர் டைம்ஸ் அஸ் ஓல்டர்ஸ் ஹெர் டாட்டர் வாட் ஆர் தேர் ப்ரெசன்டேஜ் ஓகேம்மா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒரு அம்மா பொண்ணு இருக்காங்க அம்மாவோட ஏஜ் வந்து அவங்க டாட்டரோட ஏஜ் மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா மதர்ஸ் ஏஜ் வந்து அந்த டாட்டரோட ஏஜ் மாதிரி ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அட் ப்ரெசன்ட் இப்போது அந்த அம்மா பொண்ணோட ஏஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேம்மா சொல்யூஷன் அட் ப்ரெசன்ட் இப்போது லெட் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் பி எக்ஸ் ப்ரெசண்டில் டாட்டரோட ஏஜ் வந்து எக்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ மதர்ஸ் ஏஜஸ் மதரோட ஏஜ் வந்து டாட்டரோட ஏஜ் மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை எடுத்துக்கிறோம் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் எக்ஸுன்னு எடுத்துட்டோன்னா மதர்ஸ் ஏஜ் ஃபைவ் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு பிறகு பார்த்தோன்னா டாட்டர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல் டு டாட்டரோட ஏஜ் என்ன எடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ்னா அந்த வயது கூட இப்போ ஒரு ரெண்டு வயசு வந்து அதிகமாயிருக்கும் இல்லையா X ப்ளஸ் டூ மதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ்னா ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் கிவன் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் மதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் டாட்டர்ஸ் ஏஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த மதர் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இந்த மதர் வில் பி ஃபோர் டைம்ஸ் அஸ் ஓல்டர்ஸ் ஹர் டாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் மதர்ஸ் ஏஜ் எப்படி இருக்குது டாட்டர்ஸ் ஏஜ் மாதிரி ஃபோர் டைம்ஸ் இப்போ மதர்ஸ் ஏஜ் என்ன ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸில் மதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ திஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸில் டாட்டரோட ஏஜ் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ லீனியர் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இதை சால்வ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் வேல்யூ அதாவது டாட்டரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் கிடச்சிடும் அது கூட அதை ஃபைவ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மதரோட ஏஜ் கிடச்சிடும் ஓகேயா ஸோ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் மதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் இதை தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸில் என்னென்ன ஏஜ்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஹர் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எழுதியிருக்கிறோம் இனி ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அது எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஃபோர் கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்னு கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வேரியபிளில் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுவோம் இங்கே ஏற்கனவே ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே வரும்போது இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே இது இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே ஏற்கனவே எயிட் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் டூ இங்கே வரும்போது மைனஸ் டூ ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்னு கிடைக்குது எக்ஸுங்கிறது அட் ப்ரெசன்ட் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் ஸோ மதர்ஸ் ஏஜ் என்ன ஃபைவ் எக்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸை கண்டுபிடிப்போம் தேர் ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸா தேர்ட்டி ஸோ இது மதர்ஸ் ஏஜ் இல்லையா ஸோ டாட்டரோட ஏஜ் அட் ப்ரெசன்ட் இப்போது டாட்டரோட ஏஜ் வந்து சிக்ஸ் மதரோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஸோ ஆன்சர் அட் ப்ரெசன்ட் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் சிக்ஸ் அண்ட் Mother's age is 30. Okay, ma? So, in the mother's sum, you can see the present age of X. That's why you can see it. After 2 years, before 2 years, 
என்ன ஆஃப்டர் ஆஃப் பிஃபோரானுங்கிறத பார்த்து நம்ம இங்கே எழுதணும் இங்கே ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற ஏஜை விட டூ இயர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனாலே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருக்குறோம் மதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே கொடுத்துருந்த ஹிண்ட் என்ன ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் மதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி ஃபோர் டைம்ஸ் அஸ் ஹர் டாட்டர்ஸ் ஏஜ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த இதை எழுதணுன்னா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு லீனியர் இக்குவேஷன் எழுதியிருக்கிறோம் மதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் மாதிரி ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸுங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் கிடைக்குது ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி கிடைக்குது எக்ஸுங்கிறது டாட்டர்ஸ் ஏஜ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபைவ் எக்ஸுங்கிறது மதர்ஸ் ஏஜ் ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாட்டரோட ஏஜ் வந்து சிக்ஸ் மதரோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஓகேமா த கொஸ்டின் இஸ் த டினாமினேட்டர் ஆஃப் அ ஃப்ராக்ஷன் இஸ் த்ரீ மோர் தேன் இட்ஸ் நியூமரேட்டர் இஃப் டூ இஸ் ஆடட் டு த நியூமரேட்டர் அண்ட் நைன் இஸ் ஆடட் டு த டினாமினேட்டர் த ஃப்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஃபைன் த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் ஓகேம்மா ஃப்ராக்ஷன்னாலே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷனில் டினாமினேட்டர் வந்து நியூமரேட்டரை விட த்ரீ அதிகமாக இருக்குது மோருங்கும் போது ஆட் பண்ணும் ஓகே ஸோ டினாமினேட்டர் வேல்யூ நியூமரேட்டரை விட த்ரீ அதிகமாக இருக்குது அது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் கூட டூவை ஆட் பண்ணும் டினாமினேட்டர் கூட நைனை ஆட் பண்ணோன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஃபைவ் பை சிக்ஸாக மாறுது அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு அது தெரியுமா தெரியாது ஸோ அதை அசையம் பண்ணிக்கிட்டோம் லெட் த ஃப்ராக்ஷன் பி எக்ஸ் பை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேயா எக்ஸுங்கிறது நியூமரேட்டர் வேல்யூ ஒய்ங்கிறது டினாமினேட்டர் வேல்யூ இதில் நம்ம எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து நியூமரேட்டரை விட த்ரீ அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா த்ரீ மோர்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டினாமினேட்டரை நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் நியூமரேட்டரை விட த்ரீ மோர்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நியூமரேட்டரை எக்ஸுன்னு எடுத்தோன்னா டினாமினேட்டரை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் கூட டூ ஆட் பண்ணுங்க டினாமினேட்டர் வேல்யூ கூட நைனை ஆட் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேம்மா சொல்யூஷன் லெட் த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் பி எக்ஸ் பை ஒய் இதில் எக்ஸுங்கிறது நியூமரேட்டர் ஒய்ங்கிறது டினாமினேட்டர் இங்கே கிவன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டினாமினேட்டர் இஸ் டினாமினேட்டர் இஸ் த்ரீ மோர் தேன் இட்ஸ் நியூமரேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டினாமினேட்டர் இஸ் த்ரீ மோர் தென் its numerator so denominator enna irukku y that is equal to 3 more more na add pannu nu solli irukken numerator vida 3 adhigam nu solli irukanga idu ore variable ku kondu varom okay ma adukaga da idu maatrom y is equal to x plus 3 na aidichi ipo fraction enna now the original fraction is equal to x by y. Y கிப்பது லாய் என்ன போடுரும்? x plus 3 நேடுத்தில் எடுத்தில்தி வேச்சுக்கோங்க. Okay, yeah. இது original fraction. Next, வேறு என்ன குடுத்திருந்தாங்க? Numerator கூட 2 வையும் denominatorல 9 ஐயும் add பண்ணோன்னா அந்த fraction 5 by 6 ஆ மாருது. Okay, yeah. அப்பே என்ன பண்ணிரும்? Numerator கூட 2 வை add பண்ணிருங்க. இதில் x plus 2. இங்க denominator ஏற்கனவே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது அது கூட நைனை ஆட் பண்ணோன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸாக மாறுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க புரிஞ்சுதாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷனை எக்ஸ் பை ஒயின்னு எடுத்துடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில் டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து அதோடய நியூமரேட்டரை விட த்ரீ அதிகம்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஒரே வேரியபிளுக்கு மாற்றுறதுக்காக இப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் என்ன x பை ஒய்க்கு பதில் x ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூமரேட்டர் கூட டூவையும் இந்த டினாமினேட்டர் கூட நைனையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கிடைக்கும்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பாருங்கம்மா 
சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் x ப்ளஸ் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் பை இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிடுங்க நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க க்ராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேயா இந்த சிக்ஸை கொண்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் கொண்டு ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல்னாலும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ்னாலும் ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்க போகுது மல்டிப்ளிகேஷன் தானே ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸை கொண்டு இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்பர் சிக்ஸ் டுவெல் டூ சா டுவெல் இங்கே வேரியபிள் இல்லை ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மட்டும்தான் வரும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு அதே மாதிரி இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு ஒன் ஃபைவ் வேரியபிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் சா சிக்ஸ் ஜி வேரியபிள்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க இங்கே ஏற்கனவே சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே சிக்ஸ் ஜி இருக்குது இந்த ப்ளஸ் டுவெல் இங்கே வரும்போது மைனஸ் டுவெல் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக் ஃபைவ் எக்ஸ் வெர எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் இனி இங்கே என்ன ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது எக்ஸும் x ப்ளஸ் த்ரீயும் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆன்சர் த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை ஒய்னு எழுதுனா ஒய்க்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஹிண்டு கொடுத்துருக்கிறத வச்சு ஸோ எக்ஸ் பை எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஃபிஃப்டி ஒன் ஓகேம்மா இந்த சமோடி இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கல இன்னைக்கு பத்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ண